。张明亮，你别在那儿装可怜了。要是真想让建邦有面子，你就不应该出现。你这样的当老婆不会甩才怪呢。你赶紧打哪儿来回哪儿去吧。明亮，你给我坐下。你给我听好了，打今儿起，我把玲玲认成自己的闺女，我要让她在这个家里住一辈子。不是什么意思啊，妈？啊？就是以后我跟沉香就不用进这家门了，是吗？接接，喂。可厉害了，刚才还说了啊，谁要是不让他好过了，谁也别想出了这个门儿。妈，你说咱家以后您说了算还是他说了算，我可得问清楚了，别到时候得罪人了，我还不知道呢。江婷，大过年的你不挑事儿能死是吧？我怎么挑事儿了？哎，你有本事让他把刚才说过的话再学一遍呗？凭什么再说一遍啊？啊？你我那就一个三个回家,家，刚才怎么跟我说的，怎么跟妈说一遍，妈。今儿都回来了，玲玲也回来了，咱就把这个丑事啊，让玲玲说清楚，大伙儿给她评判评判。有什么可评理的啊？我跟她都离了婚了，已经没有纠葛了。现在陈香怀着我的孩子呢，怎么就不能先把这儿媳妇认了呢？就是啊，妈，你就理解一下三哥吧。这事情都已经发生了，你就这么拦着也没啥用。你给我闭嘴！行了，你们也不用替建邦说话，这现实都摆在这儿呢。妈，您自己看看，这哪儿像个房子啊？怎么住人呢？我可是不会让自己婆婆受穷的。您看，这一百万的支票啊，我都准备好了，够给您买个三层楼了。你们家以后的幸福生活不还得靠我吗？我们家的幸福生活，谁也不靠。建邦，建邦，你能欺负张玲玲，但你不能欺负你妈。我这个人是没什么文化，但是我知道，人心是这个世界上最珍贵的。张玲玲在你最苦最难的时候跟着你跑前跑后的，你现在发财了，你成了万元户了，你出息了，你就忘本了，是不是？我告诉你，尤建邦，老天爷看着你这样，你都不会有好结果的。啊，不是妈，你今天怎么这么来劲呢？啊，你是咒我呢吗？什么叫老天爷不会让我有好结果的？我跟张玲玲离婚的时候，我说了把所有财产都给她，她自己不要的，你问她。所以说呀，所以说她伟大呀，她看上的是你这个人，不是你的钱，这样的人才应该当你的老婆。建邦，你丢了大元宝了，知道吗？大元宝在哪儿啊？您可别说，他的眼泪也是钻石啊。妈，我们都是做生意的，您可别分不清利益关系。建邦的钱是我帮他挣的，就连那车都是我给他买的。那你就开着你那车走，你爱认谁当婆婆当婆婆，你不要认我当婆婆，我不认。又吵架，有完没完了？就没安静过。张玲玲，你别在那儿装可怜了。要是真想让建邦有面子，你就不应该出现。你这样的当老婆不会甩才怪呢。你赶紧打哪儿来回哪儿去吧。玲玲，你给我坐下。你给我听好了，打今儿起，我把玲玲认成自己的闺女，我要让她在这个家里住一辈子。不是什么意思啊，妈？啊？就是以后我跟沉香就不用进这家门了，是吗？我让儿媳妇进这个家门，我不欢迎什么张总、王总、陈总什么的，那都跟我没关系。你真是算不清账啊！我这肚子里装的可是你的亲人，难道这孩子还不如一个被抛弃的糟糠？行了，你就别狂了。去年的时候，他带着玲玲回来过年的
，谁知他们明年还能不能带你回来过年呢？哼，行。我们走行了吧？我们连夜开车就走。既然你跟钱过不去，我也没办法。我告诉你，你不认我，我还不认你呢。正好，我丢一儿子，我多一闺女，挺好。走。妈，今天这年是不想过了是吧？是吗？行，咱都不过了。这年咱不过了。哎，我不过了。明天吧，你这回家来是干嘛来了？我们家事跟你没关系。你再说一遍，孙红雷，你敢打我？老孙，我这耳光是听你妈打的。真长本事了啊！会摔东西了，你这是摔谁呢？摔这个日日盼、夜夜盼、望穿双眼盼着你们回来的妈！不求你们有多大本事，不求你们有什么报答，也不求你们给他们带什么礼物，他求的就是你们这些孩子们回到家里边能高高兴兴、快快乐乐的过几天日子。我告诉你，我不管你在外边有多狂，回到这个家里边，你们只有一件事儿，就是别让你妈伤心。三十儿，你们回来了，这全场全院的人可都看你了。你妈是个要脸的人呐、啊，你们就让全场人看你们家的笑话吗？不管怎么说，今天是过年，有什么苦嚼碎了咽下去，有什么不开心。都放到年后再说，不管怎么说，咱都得过个年吧？啊，这等了一年了。过年喽，下楼放鞭炮喽！过年喽，过年喽！过年。说了啊，这年咱笑着过，行了，你们都赶紧的笑起来吧。莫林叔说的是，有什么事儿，咱们过完年再说。那那三哥，来过年，咱咱咱们先收拾啊。来来来来来，动起来，笑着过年，笑着过啊，过年啊，咱们笑着过年，笑着过年，笑着过年，笑着过年。咱们回家陪你妈过年。